。1971年，一位衣衫褴褛的老乞丐出现在了济南军区的门口，但是他的举动很奇怪，一直在门口徘徊，像是有什么事儿，却一直不好意思开口。站岗的士兵看他一直来回晃悠，实在忍不住了，于是询问老人：“老爷子是有什么事儿吗？”谁也没有想到，这个看似落魄的老人一开口就吓了哨兵一跳。他竟然点名要见军区司令杨德志。这位老人是何身份？与开国上将杨德志又有何渊源呢？听到哨兵的询问，老人露出纠结的神情之后，又立马平复了下来，说道。我要见你们的司令杨德志，你快去通报一声。哨兵一听这话，一时间有一些反应不过来，怀疑自己是不是听错了。这位穿着破烂、看着像一个乞丐的老人，竟然想要见军区司令杨德志。司令员可不是谁想见就能够见的，难道是有什么特殊身份吗？想到这里，哨兵连忙询问老人为何要见司令员。老人犹豫了许久，看着天边的眼神中满是沧桑，对他说：“你就跟你们司令员说，他的老部下侯礼祥有要紧事情求见。”听见老人这么说，哨兵的眼神里多了一丝敬重。没有想到，面前的这位竟然是司令员的老部下，他不敢有丝毫的耽搁，跟其他哨兵交代了一下，就匆忙的跑。先去汇报了，但是哨兵的心中更是疑惑了，他想不通，一个跟过杨德志将军的老部下，为何变得如此落魄呢？难道是生活上遇到了什么困难，迫于无奈才找上门向司令员求助的吗？他用最快的速度赶到了办公室，一问才知道杨司令有事出去了，要回来也得是明天了。哨兵回来之后，立马将消息告诉了侯礼祥。听到这个消息，老人一脸失望，然后说道：“那我明天再过来吧。”哨兵客气地说：“啊，不用的，您留一个地址就行，等司令员回来，我们会告诉他的。”如果他有回话，我们以信件的方式来通知您，您安心的在家里边等信儿就行了。侯礼祥看到哨兵如此客气，于是点了点头，写下了一个地址。第二天，杨德志回到军区，刚到门岗就听到哨兵提起侯礼祥的名字。听到这个名字，杨德志吓了一跳，这不是当年的老战友吗？心中升起了一种久别重逢的喜悦，当即就找哨兵拿到了他的地址，开车前往侯礼祥的家中探望。当他走进侯礼祥家门的时候，看到的一幕让他当场就发了火。他怎么也想不到，当年一起在刀山火海中拼出来的老战友，如今竟然是家徒四壁，窗户上满是破洞，房子连最基本的遮风避雨都做不到。红军老战士怎么能够生活得如此艰难呢？杨德志抬眼望过去，只见满面沧桑的侯礼祥早已经是老泪纵横了。看到多年未见的老首长，他情绪翻涌，难以平复。没有想到开口的一句话，让杨德志刚压下来的怒火瞬间就爆棚了。他怎么也没有想到，堂堂老红军竟然落得如此境地，还默默忍受了这么多年的委屈。侯礼祥看到杨德志到底说了一些什么，能够让这位开国上将当场发火？老红军侯礼祥都经历了一些什么？如果您想知道后续内容，点击我的头像进入主页查看下一节视频。1971年，开国上将杨德志开车看望老战友，对方的一句话却让他当场发火。1971年，一位穿着像乞丐的老人来到了济南军区门口，哨兵一问，惊讶地得知他竟然是来找军区司令杨德志的。上集咱们讲到，听说老人是杨德志将军的老部下。哨兵不敢有丝毫的怠慢。杨德志得知之后，立马开车找上了门。如果您想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上集视频。要知道，侯礼祥可是杨德志的老战友、老部下，两个人之间的情谊深厚。可当杨德志走进侯礼祥家门时，看到老友所住的房子空无一物，称得上是落魄寒酸了。杨德志恼怒不已，侯礼祥可是老红军老干部，怎么能够住在这样的地方？杨德志走上前，眼眶发红，用手按住老战友的肩膀，关切地询问道：“到底发生了什么？”侯礼祥沉默了一会儿，才艰难地开口，说出了这些年的经历：“村民们都把我当成特务来疏远我，我不好找工作，所以家里边有一些寒酸了。”短短的一句话，却道出了多年来的心酸。杨德志得知之后，是又愤怒又心疼。他深知侯礼祥的为人，而且按照他的出身和经历，无论如何也不可能会被当成特务啊！看到杨德志眼中惊疑的神色，侯礼祥叹了一口气，耐心地解释起来。之所以会有如今的境遇，是因为当年有过一段特殊的认知经历。在强渡大渡河的时候，英勇善战的侯礼祥成为了十八勇士之一。战斗当中，他身先士卒，冲锋在最前面。
。经此一战，侯礼祥在军中名声大盛，还被提拔为了营长。本来前途是一片大好的。一次战斗当中，身负重伤，改变了他的命运。因为无法担任前线的高强度工作，于是转入了地下工作，深入敌军内部，在国民党政府任职，为我军打探情报。没有想到这份经历让他在建国之后是受尽了苦头，村民污蔑他是国民党的余孽，在家乡过得也很落魄。听到这里，杨德志早已经是泪流满面了。回到军区之后，他立马给上级写信，反映老红军侯礼祥的悲惨遭遇。上面得知之后，非常的重视，立马派人恢复了他的老红军待遇。侯礼祥对此满是感激，特地向杨德志表示感谢。晚年的生活终于有所改善。如果您还想听我讲述更多的老兵故事，不妨加个关注，点击我的头像进入主页，观看您喜欢的内容。